Hello, my lovely students. Welcome back with English with the Sun Boom. Today is a lovely day, right? Because we have a chance to practice English once again. Okay, so today we are going to get through some more exercises on suffixes and power of speech. Okay, so please be focused. Okay, so let's get started. ทีนี้เราจะมาดูเอ็กซ์ไซเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการใช้พาราสปีกอีกหนึ่งรอบแล้วก็การใช้ซัฟฟิกซ์อีกหนึ่งรอบนะทีนี้อันนี้จะยากขึ้นมาหนึ่งเพราะว่าต้องใช้ทุกตัวที่อยู่ใน Choice เลยนะคะเอามาเติมให้ถูกต้องอย่างแรกที่ต้องรู้เลยคือต้องสามารถแยกข้างบนได้ก่อนว่ามันคืออะไรทีนี้เรามาแยกก่อน Different เป็นอะไรคะ N N เป็น a d j e ชีฟโอเคต่อไปอีอีค่ะลิลี่เป็นอัดเวิร์บโอเคดิฟเฟอร์ดิฟเฟอร์อันนี้เนี่ยไม่ใช่เออเออที่แปลว่าคนแต่ดิฟเฟอร์อันนี้เป็นเวิร์บแปลว่าแบบแตกต่างจากอะไรเงี้ยนะคะดิฟเฟอร์นซ์เอ็นเอ็นเป็นคำนามทีนี้พอรู้แล้วเวลาแปลมันจะยังคงความเป็นคอนเซปต์เดียวกันดิฟเฟอร์นซ์ความแตกต่างดิฟเฟอร์แตกต่างจาก Differently, อย่างแตกต่าง Different, ที่แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแปลมันก็เหมือนเติมอีกสักหนึ่งคำลงไปนะเพราะฉะนั้นข้อ A ลองมาดูค่ะ The ข้างหลังเป็น between เพราะฉะนั้นอะไรเคยบอกแล้วตามหลังอ่ะ and the เป็นคำนามดังนั้นข้อนี้ตอบ difference difference นะคะเดี๋ยวขอแก้เส้นหน่อยอยากเป็นไปนะมันก็จะต้องเป็นข้อหนึ่งนั่นเองนะคะ The difference between them is hard to see นะคะความแตกต่างระหว่างสองคนนี้เห็นยากนั่นเองนะต่อไปค่ะ The sisters ข้างหน้าเป็น verb ไปข้างหน้าเป็น noun ข้างหลังเป็น in many ways เป็น prepositional phrase เพราะฉะนั้นอะไรหายไปประธานต้องมีกลีอย่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ differ พี่น้องสองคนนี้ไหมคะแตกต่างกันในหลายหลายด้านนะต่อไปข้อ C ค่ะเจอคำว่า dances dances เนี่ยเป็น verb ข้างหลังเป็นอะไรไม่รู้แต่ตรงนี้เป็น from เป็น preposition เพราะฉะนั้นโอเคแล้วถ้ามันเป็น preposition เนี่ยหนูปล่อยได้เลยนะเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรกับเรื่อง grammar นะคะแต่ถ้าเป็นความหมายเนี่ยมีแต่ถ้าเป็น grammar ไม่ค่อยมีอะไรมากดังนั้นตรงนี้ดูค่ะเต้นอะไรต้องเอาอะไรมาขยาย verb เต้นอย่างแตกต่างตอบ differently นะคะ differently เพราะนั้นตรงนี้เหลือสุดท้ายข้อดีเลยต้องตอบข้อ different แต่ลองแปลนิดนึงดูเทคนิคนิดนึงค่ะมันมีคำว่า looks looks ตรงนี้มันตามด้วย adjective แปลว่า look ตัวนี้ไม่ได้เป็น action verb ที่แปลว่ามองดูแต่เป็น linking เป็น linking verb ค่ะนะแต่ว่าดูเหมือนดูเป็นใช่ไหม These pictures all look the same Picture นี่เหมือนหมดเลย But that one looks different แต่อันนั้นดูไม่เหมือนเพื่อนนั่นเองนะคะอ่าเป็นไงบ้างอันนี้แค่ข้อหนึ่งนะโอเคเพราะฉะนั้นไว้ไปดู Let's look at number three นะคะมาดูข้อสามกันนะเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะ Imagine Image แน่นอนมันคือ verb นั่นเองนะคะต่อไป imaginative t i e เป็น adjective ต่อไปเจอ l e e ก็ต้องเป็น adverb นะคะแล้วก็เจอ shun shun เป็นคำนามทีนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจับใส่ให้ถูกต้องถูกไหมอย่างข้อ a ใช่ไหมคะ the child เป็นคำนามข้างหลังค่ะ she leave อันนี้เป็น clause อีกประโยคหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นประโยคมันไม่สมบูรณ์มันขาด verb นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบ imagine แต่ imagine เติม d ให้ด้วยให้มันเป็น past tense นะคะให้มันเป็นอดีตนะเพราะว่าข้างหลังเขาเป็นอดีตนะคะข้อ b ค่ะ wrote wrote แปลว่าเขียนเป็น verb ดังนั้นดูข้างหลัง about life เขียนเกี่ยวกับชีวิตมันสมบูรณ์ละแต่ถ้ามันเติมอะไรอีกนิดนึงประโยคมันจะสมบูรณ์มากขึ้นคือเอาอะไรไปขยาย verb 
ก็คือ at work นะคะ he wrote imaginatively about life นะคะเขียนอย่างแบบมีความคิดสร้างสรรค์เลย C lots of of เป็น preposition ดังนั้นอย่างที่บอกหลังเพนโพเป็นคำนามดังนั้นข้อนี้ตอบ imagination last one ข้อดีนะคะเจอคำว่า very ปกติแล้ว very เป็น adverb adverb มีไว้ขยาย adjective ก็ได้ข้อนี้เรียกตอบ imaginative แล้วก็ imaginative เนี่ยมันก็ไปตรงกับไหมคะตามหลัง verb to be นั่นเองต่อไปดูข้อต่อไปเลยนะคะ I will go to number six นะคะแล้วขอข้าไปดูข้อ6เลยนะข้อ6กสิ่งหนึ่งค่ะดูที่ลากศัพท์คำว่า avoid นะคะ avoid เนี่ยเป็น verb แปลว่าหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นพอมาดู avoidance avoidance ก็จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นตรงนี้2ตัวนี้เหมือนกันคือลงท้ายด้วย bow อะไรลงท้ายด้วย o b o b o b o เป็น adjective แต่มันมี bubble สองตัวมันต่างกันตรงไหนอันนี้คือ avoidable สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่อันนี้คือ unavoidable ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในแปลว่าต่างกันที่ความหมายเรื่องต้องแปลงนะคะมาดูข้อ A เจอคำว่า true true เหมือนบอกไปแล้ว true ต้องตามด้วย verb เท่านั้น verb infinitive เพราะนั้นเรามี verb หนึ่งตัวคือคำว่า avoid นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบ she always tries to avoid me นะคะพยายามหลีกเลี่ยงไม่เจอฉันนั่นเองต่อไปข้อดีค่ะอันนี้เข้าใจนิหวานเลยเพราะว่าอะไรมันลงข้างหน้าแล้วมี verb แปลว่าที่หายไปมันคือประธาน subject ต้องเป็นคำนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ avoidance การหลีกเลี่ยงเนี่ยนะคะเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนเป็นการหนีปัญหาเนี่ยนะคะ avoidance ต่อไปก็ C ค่ะทีนี้ C กับ D แน่นอนมันต้องเป็น adjective ทั้งคู่แต่อันนึงต้องแปลว่าไม่อันนึงต้องแปลว่าได้ใช่ไหม Many health problems are if you eat right and exercise ถ้าออกกำลังกายกับกินดีแปลว่าปัญหาสุขภาพนั้นต้องทำไงคะ avoidable สามารถเลี่ยงได้ On the other hand, health problems caused by genetics are often unavoidable. นะคะเพราะตรงนี้ค่ะปัญหาสุขภาพที่เกิดจากอะไรคะ Genetics เกิดจากพันธุกรรมนะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี่นะคะทีนี้เราจะขอไปดูที่ exercise five เลยไปอีก part หนึ่งเลยนะคะแต่อยู่ในชีวิตเดียวกันนะเห็นว่า there are many exercises that you can do so the more practice the better you will be นะคะนี่มาดูข้อสองกันเลยเจอคำว่า excite excite ลากสาบเป็น verb แปลว่าทำให้ตื่นเต้นดังนั้นมาดูนี้ค่ะ exciting exciting ก็คือน่าตื่นเต้นใช่ไหม excitement เป็นคำนามใช่ไหมคะต่อไป excitedly เป็น adverb ใช่ไหมอย่างรู้สึกเอ้ยอย่างรู้สึกตื่นเต้นอ่ะถูกต้องนี่มาดูข้อ A นะคะข้อ A เจอคำว่า was really เหมือนที่บอกไป really เป็น adverb ดังนั้นมันต้องขยาย adjective ก็คือคำว่าอะไรคะ exciting นะคะหนังเรื่องนั้นน่าตื่นเต้นมากนะคะ B ค่ะ There was so much. There is. There are. There was. There were. แปลว่ามีดังนั้นมีอะไรต้องบอกใช่ไหมคะ So much. Much เนี่ยก็ขยายคำนามมีอะไรมากต้องบอกทีนี้เลยลืมดูด้านหลังด้านหลังเป็น preposition แปลว่าโอเคแล้วทีนี้เราจะเอาอะไรดีคำนามมีตัวเดียวดังนั้นตอบ Excite back. นะคะ excitement นั่นเองนะคะ there was so much excitement มีความตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับ new CD นะต่อไปค่ะ Star Wars movies movies เป็นคำนาม a lot of interest ก็เป็นคำนามดังนั้นอะไรหายไปตรงกลางต้องเป็น verb ใช่ไหมคะ excite ทำให้แฟนๆเนี่ยนะคะตื่นเต้นนะดีค่ะ the young girls scream Scream เนี่ยเป็น verb when ทีนี้พอมันเจอ clause หนึ่งเนี่ยไม่ต้องดูได้เลยนะ Scream แปลว่า greet greet อะไร greet อย่าง excitedly นะคะ greet อย่างรู้สึกตื่นเต้นนะตอนที่เจอเลยค่ะ favorite movie star นะตอนที่เจอดาราที่ชอบ
last one นะคะข้อสุดท้ายที่ครูจะเฉลยให้ฟังนะคะ annoy annoy เนี่ยเป็น verb แปลว่าทำให้ลำบากถูกไหม annoy อย่าลืม adjective อะไรที่ลงท้ายด้วยอิงแปลว่าหน้าค่ะหน้าลำบาก annoyingly เป็น adverb ใช่ไหมคะอย่างหน้าลำบาก annoyance เป็น now ใช่ไหมความน่ารำคาญนั่นดูข้อ A ค่ะ the little boy was was เนี่ยเข้ากดเลย verb to be เป็นได้3อย่าง ing ช่อง3หรือ adjective แต่อย่าลืมดูด้านหลังค่ะ disruptive disruptive เป็น adjective อยู่แล้วดังนั้นเราไม่เอา adjective มาสอนกันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะไปตอบว่าอะไรดีคะเอาอะไรมาขยาย adjective ได้มีได้อย่างเดียวก็คือ adverb นั่นเองค่ะ annoyingly นะคะ disruptive ค่ะเป็นคนชอบกอบกวนนะ this is the boy w a r annoyingly disruptive นะคะหน้าลำคาญนะอย่างหน้าลำคาญนะคะ b that that ตรงนี้ค่ะเป็น demonstrative adjective เพราะมันไปขยายคำว่า sound เสียงแม่นค่ะดังนั้นซาวเนี่ยมันเป็นคำนามเราก็ต้องเอาอะไรมาขยายคำนามฮะ adjective ใช่ไหม annoying sound นะคะเสียงที่น่ารำคาญนั่นนั่นเองข้อ4ค่ะ it really it เนี่ยเป็น subject นะแต่สังเกตดีมันยังไม่มีนะคะไม่มี verb นะมันไปที่ object เลยมาจุดจุดฉันก็ต้องเป็นมัน annoy เนี่ยนะคะทำให้ฉันลำคาญ annoy เนี่ยเติม s ให้ด้วยเพราะว่าประธานคือ it เป็น singular นะคะ it really annoys me when s e l f people phone right at supper time นะคะไม่ชอบแบบลำคาญเวลามีเซลล์มาขายของตอนกำลังจะกินข้าวนะ last one his he แสดงความเป็นเจ้าของอันนี้คือ possessive adjective ดังนั้นของอะไรล่ะต้องมีบอกใช่ไหมคะอีกอย่างตรงนี้มันเป็น verb แปลว่า subject เรายังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเราขาดคำนามเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่า annoyance นะคะความน่ารำคาญของเขานะ annoyance นั่นเองโอเค so I hope my clips can help you understand part of speech and suffixes a little bit more At least, okay, a bit, bit more. So, if you have any suggestions or how to improve my clips or how can I help you better, please feel free to contact me at any way. Okay. So this is gonna be the end of unit two. So let's see what is gonna be our unit three. Thank you very much for your kind attention and your hard efforts. Have a nice day. See you next time. Bye.